gano'n matutunan natin ang mag-graph ng isang function by using our xy plane. Now, ang method na gagamitin natin sa pag-graph ng ating mga equation ay yung tinatawag na modeling. Yung modeling, ito yung method of graphing of an equation by plotting points using assigned values for x. Now, ang equation natin na gagamitin for today will be y equal to 3x plus 1. Ang equation na yan, na tinatawag din minsan na function, ay pwede nating i-graph at ma-visualize by plotting points. So, ang mga steps na kailangan nating gawin para makapag-graph tayo ng function or equation tulad ng y equal to 3x plus 1 is pag-assign ng value ng ating x variable. Now, sa y equal to 3x plus 1, gagawin lang natin, pipili lang tayo ng mga numbers sa number line, at usually ang pinipili nating mga numbers ay mga numbers na nasa negative side ng ating number line at positive side ng ating number line. Kaya yung aking mga x values na nandito sa aking table is given by negative 3, negative 2, 0, 2, and 3. Once again, ang mga values na yan ng ating x variable ay assigned lamang. So, ibig sabihin, pwede kang mag-assign ng kahit anong number na gusto mo. Pwede kang mag-start sa negative 10, pwede kang mag-start sa negative 20, or pwede ka rin naman mag-start sa negative 1, tapos kumuha ka ng positive at saka negative values. Now, yung number of x values nyo ang magdedetermine kung paano nyo mas ma-visualize yung inyong graph. So, sa aking palagay, Tama na yung meron tayong limang values ng x dito. Kaya yung in-assign kong value ng x is just negative 3, negative 2, 0, 2, and 3. Now, sa ating pagplot ng points, kailangan natin ng x and y coordinate. So, kailangan natin ng x value at saka ng y value. Meron na tayong x value which is yung value na in-assigned natin. Ang kailangan na lang natin hanapin is yung y value na makukuha natin kapag sinubstitute natin yung value ng x which is negative 3 sa equation na y equal to 3x plus 1 which will give us the value of y. So, sa unang point natin, when x is negative 3, y will be 3 times negative 3 plus 1. At kapag sinimplify natin ito, magkakaroon tayo ng y equal to negative 8. Now, since meron na tayong negative 3 at negative 8, ito na yung unang point natin na pwede natin gamitin sa pag-check ng behavior ng ating equation sa pamamagitan ng modeling. So, isang point pa lang yung ating nakukuha. Hahanapin naman natin yung ibang points na inassign natin using our x value. So, kung ang x ay equal to negative 2, Kapag ginamit natin yung equation ng function which is 3x plus 1 at pinalitan natin si x ng negative 2, magkakaroon tayo ng 3 times negative 2 plus 1 which will give us negative 5. So yung ating second point will be negative 2 and negative 5. At gatulan ng ginawa natin sa unang dalawang example, just plug it into the value of x para mukha humay yung value ng y. So yung ating third point will be 0 and y equal to 1. Yung ating susunod naman, when x is equal to 2, y is equal to 7, at kung x is equal to 3, y is equal to 10. So, meron ako ngayong 5 points na pwede kong i-plot using the xy plane. At kapag pinlat natin itong mga punto, puntos na ito, makakabuo tayo ng ating graph o yung itsura ng ating graph dito sa ating function na 3x plus 1. So, kapag pinlagin ko yung value or pinlot ko yung value ng 3 and negative 8, 3 and negative 8 will be on the third quadrant. Yung ating 2 and negative 5 naman will still be on the third quadrant at this point right here. Yung ating susunod na point which is 0 and 1, now mag-iiba na siya ng quadrants kasi pareha silang positive. So, nandito na siya sa first quadrant. So, I have here 0 and 1, 2, 7, Tsaka 3 and 10. Now, mapapansin nyo, using our dots, makikita natin yung pattern ng ating equation. So, ang equation na y equal to 3x plus 1, kapag kinonekta nyo yung mga dots na yan, will be a linear function. So, ang y equal to 3x plus 1 ay represented by the line um, which looks like this kasi nagplot tayo ng points kanina. Now, mag... Hanap pa tayo ng ibang example and this time, hahanapin din natin yung domain and range. Kapag kakinuha natin yung domain and range nitong function na ito, which is y equal to 3x plus 1, ang domain niya from left to right will be all real numbers kasi mapapansin nyo kapag pinag-connect-connect nyo yan, magkakaroon ka ng linya at makukuha mo yung inyong domain sa lahat ng real numbers along the x-axis. At yung ating range values naman is parehas din. Since meron tayong mga values ng y, 
pwede tayong magkaroon ng range which is all real numbers then. So, ang domain and range nitong ating equation na 3x plus 1 will be all real numbers at for x and for y value. Now, sa susunod naman natin example, ang ating gagawin this, i-graph at hanapin yung domain and range ng ating function. So, sa ating graph na y equal to x squared minus 1, binigyan na tayo ng domain which is negative 1, 0, 1, and 2. At ang ibig sabihin nun, yung mga x values natin will be assigned to us at yun yung negative 1, 0, 1, and 2. Ang hahanapin na lang natin is yung value ng y para ma-plot natin yung points or yung graph ng ating function or equation na y equal to x squared plus 1. So if x is negative 1, kapag ka pinlog in natin siya sa value ng x, y equal to negative 1 squared minus 1, ang value ng y mo is magiging 0. So, ang iyong coordinate or first point kapag x is equal to negative 1, y is equal to 0. So, yan yung una nating point. Yung second point naman natin is x at 0. If x is equal to 0, then ang y nyo will be equal to negative 1. So, meron kang 0 and negative 1 for your second point. For your third point, when x is equal to 1, y will be equal to 0. So, yung susunod na point nyo is 1 and 0. At yung last point natin na gagamitin natin sa ating modeling will be x equal to 2 at y is equal to 3. So, ito yung ating 4 points na pwede natin gamitin sa pag-graph ng ating equation o ng function. So, kung meron tayong xy plane, at kapag pinlat natin yung mga dots na yan sa ating xy plane, yung first point natin, which is negative 1 and 0, will be on that particular dot. So, ito yung ating unang dot, negative 1 and 0. Susunod yung 0 and negative 1. Susunod yung 1 and 0. At yung ating 2 and 3. At ito yung mga points na pwede natin gamitin sa pag-visualize ng ating function or ng graph ng ating equation. At alam natin ang y equal to x squared minus 1 will be a smooth curve na merong vertex at 0 and negative 1. Kaya iyan, magkakaroon tayo ng mga domain na all real numbers at ating range naman ngayon is nag-start doon sa negative 1. So, ang ating range dito will be y such that y is greater than or equal to negative 1. Kasi pataas yung ating function. At ito yung itsura ng ating graph kapag ka pinlot natin yung mga points na yan sa ating xy plane. So, yan yung ating domain and range ng function na x squared minus 1 at yung ating graph na ginagamitan natin ng ating mga function.